То есть это у нас вид сверху на разделочный. Да, это разделочный как раз место, разделочное место в колбасном цеху. Да. Ребят, привет. Как вас зовут? Рассказывайте. Григорий. Григорий? А вас? Виктор. Виктор, чем вы занимаетесь? Мы производим первоначально забои. Забиваем скот, разделка у нас происходит на Турции. Можете оттуда? Угу. После забоя, значит, мы переходим на обвалку мяса. Так, то есть запариваем этот скот. Обвалка у нас происходит сразу на парное мясо. То есть мы теплое мясо после забоя мы сразу у нас э, производится обвалка. Это же очень неудобно делать, да? Парное да. мясо резать. Ну да. А тем... для чего он для себя так получается? Объясни, это же очень трудно. Оно же как живое, как и тут под ножом. Да, но парное мы это делаем для колбас, для изготовления колбас. То есть нам нужно, насколько я уже успел услышать, два часа времени от забоя до получения колбасного фарша, да. правильно? В течение двух часов мы разделываем это парное, парное Но, мясо. А вы как-то ее там, я не знаю, там заднюю часть, переднюю часть, это все отделяется или там фарш идет все подряд? Нет, у нас идет, значит, реберная часть, шейная, это у нас брюшина, это идет у нас на парное мясо. Угу. Остальные остатки у нас, вот остатки, это окрок, Лопатка. Это уже мы обваливаем, у нас происходит обвалка. У нас пойдет она дальше на вакуум. Куда пойдет? А, на вакуумное созревание. Понятно. Мясо пойдет на созревание. Это мокрое созревание. Мокрое способ. Есть два способа. Да, когда он в полутуши отвешивается, то мы раньше делали. А вот мы перешли уже два месяца как на мокрое созревание, то есть мы вам покажем mm -hmm. у нас есть прибор и там в зависимости от того, на что этот кусок предназначен, мы столько его выдерживаем. Ну, максимальная у нас выдержка 3 недели. Это исключительно стейки, то есть все, что идет на сковородку, да? то, что нужно в течение трех минут быстро обжарить. Вот. А чем дольше способ приготовления, например, запекание или жаркое, тем меньше выдерживается мясо. Значит, следующая категория у нас две недели. Ясно. Две недели. И ну вот так вот. Такая логистика у нас здесь. А на колбасу, конечно, должны вот и жир вы отбираете же, да? Правда, не весь он идет. То есть здесь специальный какой-то жир там с каких-то там внутренних органов или не знаю откуда он? Да, специально она идет вот эта вот. Это идет у нас четвертой категории на колбасу. Вот, то есть вот это вот мы срезаем все. Это, это у нас для колбасы. Да, это для колбасы идет четвертая категория. Это наша классификация внутренняя. Понятно. Четвертая категория это не, не, не просто не советская мы с вами ввели, угу. то есть и вы вот сейчас вот э, его бросаете там в какой-то контейнер это именно пойдет вот на колбасу да, это пойдет на, на колбасу добавка для колбасы угу. супер он не каменный он мягкий такой же эластичный а где каменный где плохой же ну а каменный мы как бы вот это да, да, да зачистку а, то есть там много жилки. Не, и жилка, и жилки, и сам жесть такой. Не тот, да, на колбасу не походит. У наших друзей в немецких, да, которые нам приезжают, угу. у них проблемы с костями. Когда-то они вывозят, платят деньги большие, чтобы их утилизировать. Да, да. ну у нас немножко мы решили эту проблему. То есть из этих костей мы делаем муку. Костную муку. Костную мука, да. Мясо костная мука. Да. Но после того, как мы с вами холодец. Тремолки были помягче. То есть нам кости играют двойную роль. То есть фактически мы их э, используем для варки холодца. То есть у нас он называется теперь студия. 
Когда раньше это называлось холодец, когда мы со свининой делали. Вот. А сейчас а это студии. сейчас говяжий студий. Мы сегодня попробуем его вечером. Он угу. И после того, как значит, ночь под давлением вот этот, в этом котле варился студень, эти кости идут на, на переработку. У нас есть примитивный простой такой полуавтоматик ручной, где мы делаем из нее костную муку. Но там некий пресс или стоит, или что? Да или нет, это маленький рычаг, рычаг, такой рычаг, который пропускает через такую, через крутящуюся такую э, э, терку, можно сказать. Понятно, да. Щипа, это скорее всего. Это щипа. Но вы ее потом как-то обжариваете? Да нет, мы только ее просушиваем. И да, все, да? И просушиваем. И фактически мы только начали этим сейчас вот заниматься, потому что ну жалко, это шикарная органика все. Угу. Для почвы это замечательно. Для, например, у кого значит, птицы, кто держит. Да, 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 да. Это высокостная мука да. качественная нужна, да. безусловно. А расскажите, пожалуйста, вот зачем вам такая боевая кольчужная перчатка? Чтобы, чтобы не полезть, для техники безопасности. И, э, это для того, чтобы легче э, обваливать мясо. То есть для обвалки мяса, чтобы лучше, чтобы мясо не скользило в руке. То есть она для этого предназначена, чтобы брать мясо удобнее. Чтобы То ну, есть да, в, руке, счет... в, руке, в руке она не будет скользить. Угу. То есть сам захват мяса он был как бы держать. Ну и, и это все равно же защита, что от рук. Ну там, естественно, да, по, чтобы не порезать. Чтобы руки, вот этими страшными инструментами тут ну, не да, накрошить. Да, да. А так в основном для взятия детства. Понятно.